né, vulgo DG, que era traficante que comandava a venda de drogas lá na Vila Brasília. O nome, nome da vítima primeiro, Douglas Júnior Pereira Lima. Nasceu no dia 12 de julho de 88 e morreu com 25 anos. Os autores do, do homicídio Emilson Rolenberg Rolenberg Barreto 32 anos Natural do município de Santo Amaro Onde é que fica isso? Santo Amaro Santo Amaro Santo Amaro Santo Amaro Santo Amaro Além disso, os dois estão presos, tá? Mas quem foi conduzido à delegacia ontem pela, pela equipe da Polícia Civil de Ponta Redonda foi o Juan Silva. É com R. Juan Silva Sandim de Paula. 21 anos. Emílio já estava preso então? Já estava. Eu vou explicar a história toda. Eles mataram juntos o Douglas. Esse é o que É o Baianinho. O Baianinho. O Baianinho. Na verdade ele já foi preso há mais de um mês, o Baianinho, só que a gente não podia divulgar essa prisão, explicando de fato o que tinha acontecido, sob pena de frustrar a prisão do atirador, que é o Juan. Então, Juan Silva Landim de Paula. Primeiro, mais uma vez, como eu tenho dito, é. As pessoas têm publicado isso com frequência. Esse fato se deu por guerra entre traficantes de droga pela disputa dos pontos de venda. Vamos recordar que o Douglas Júnior Pereira Lima, o vulgo DG, é uma pessoa que tem uma vasta ficha criminal e ele comandava o tráfico no Vila Brasília. Foi preso por policiais militares que já tinham tido a informação que ele era um dos autores do homicídio do Douglas. Então o que aconteceu? Ao ser trazido para a delegacia, ele foi preso em flagrante pelo fato de que na sua residência havia quatro munições calibre 38 e dois rádios comunicadores, deixando claro que ele é um dos membros integrantes do tráfico de droga. A arma, ele diz que perdeu a arma, a arma não foi localizada pelos PMs nessa diligência. De qualquer forma, para nós foi muito importante porque ele confessou a participação dele no homicídio do Douglas e qual foi a história? Por que, que ele teria matado o Douglas? Ele confessa que foi o, quem planejou esse crime. Ele fala que ele estava se esbarrando muito com o Douglas em vários locais, chopada na noite, e que o Douglas não gostava dele e o ameaçava de morte. Ela já era de noite quando eles viram o Douglas no carro. Pararam, o baianinho chega e fala para Douglas. E aí Douglas? Douglas estava no telefone celular. Quem fala? O Baianinho para a, a sua moto ao lado do Douglas, estava falando, começando o celular no carro, e fala, e aí Douglas, quando o Douglas olha para o lado, o Juan estava atrás, dispara cinco tiros na direção do Douglas e eles fogem. O Douglas é levado para o Hospital São João Batista, lá chegando ele é operado, uma cirurgia, é liberado, tem alta alguns dias depois, só que acaba morrendo em decorrência de uma infecção generalizada. Então, basicamente foi essa a situação do, do homicídio em si. Há uma outra linha de investigação que diz o seguinte, que tanto o Baianinho quanto o Juan tinham uma boca de fumo na cidade de Pinheiral e o Douglas estava indo com frequência nessa cidade. Eles acharam que o Douglas ia abrir uma boca de fumo lá, rival daquele jatinho. Não ninguém, não. Eu fui de lá.
Não, segundo a polícia, o, o Baianinho confirmou que você estava com ele nesse tempo. O que você tem a dizer? Deixa eu dizer que eu não fui eu não, não matei ninguém não. Você já tinha tido alguma desavença com esse pintor, alguma coisa? Conhecia ele? Não ouvi falar. Sou Márcio Leandro Figueroa, delegado adjunto de Volta Redonda. Eu estou ligado na TV Voz.